ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ആർട്ടമിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റിയെ കുറിച്ചുള്ള റിവ്യൂ ആണ് അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിൽ കിടക്കാം എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി സൈഡിലുള്ള ബെല്ലേക്കൺ അമർത്തുക ഇത് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ഷെയർ ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇടാൻ പോകുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റിയെ കുറിച്ചുള്ള റിവ്യൂ ആണ് അതായത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്പെസിഫിക്കേഷൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള റിവ്യൂ അല്ല വൺ ഇയർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് കൊണ്ട് പറയുന്ന റിവ്യൂ ആണ് ഇത് അതുകൊണ്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്പെസിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കരുത് എനിക്ക് തോന്നിയ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ഇതൊക്കെയാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിൽ കിടക്കാം ഫസ്റ്റ് റൈഡിംഗ് കംഫേർട്ടാണ് തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് നല്ലൊരു അനുഭവമാണ് റൈഡിംഗ് കംഫേർട്ടിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അതായത് സീറ്റിങ്ങിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് കൊണ്ടായിരിക്കാം ലോങ് റൈഡിലും മോശമായ റോഡിലൂടെയുള്ള റൈഡിലും എല്ലാം നല്ലൊരു നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് എനിക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റിയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇതിന് മുന്നത്തെ ബൈക്ക് ഞാൻ ഓടിക്കുമ്പോൾ ഏകദേശം വൺ അവർ കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മേലുവേദന കാലുവേദന അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് തുടങ്ങിയാൽ പിന്നെ എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രശ്നങ്ങളില്ല കണ്ടിന്യൂസ് റൈഡിൽ എനിക്ക് നല്ലൊരു കംഫേർട്ടാണ് കിട്ടിയത് പക്ഷെ ബാക്കിലുള്ള യാത്ര അത്ര സുഖകരമല്ല ലോങ് റൈഡ് പോകുമ്പോൾ ഈ ബാക്കിലിരിക്കുന്ന യാത്ര തീർച്ചയായിട്ടും മടിപ്പിക്കുന്നു അതുമല്ല ബാക്കിലുള്ള സീറ്റ് റെസ്റ്റ് റോയൽ എൻഫീൽഡ് തരുന്നത് മാറ്റി വെക്കുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ എടുത്തപ്പോൾ കാരണം ചാരി ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പുറം വേദനിക്കും അതുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും കംഫർട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു സീറ്റ് റെസ്റ്റ് വയ്ക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് പിന്നെ നോർമൽ ബൈക്കുകൾ ഇരിക്കുന്ന പോലെ നമുക്ക് കുഴിഞ്ഞ് നടു വളച്ചിരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇതിൽ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇരുത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് നടുവേദന പുറം വേദന അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ല അടുത്തത് മൈലേജ് ആണ് ബുള്ളറ്റ് മേടിക്കുന്നവർ മൈലേജിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല മൈലേജ് കൂടുതൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ബുള്ളറ്റ് മേടിക്കാൻ പോകരുത് പിന്നെ നമുക്കുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കമ്പനി പറഞ്ഞ മൈലേജിൽ നമ്മൾ വണ്ടി എങ്ങനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നു അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് മൈലേജ് കൂടുതൽ കിട്ടും കംഫർട്ട് ആയിട്ടുള്ള റൈഡിന് വേണ്ടിയാണ് റോയൽ എൻഫീൽഡ് എടുക്കുന്നത് എനിക്ക് മൈലേജ് കുറവൊന്നും അല്ല കിട്ടുന്നത് ലോങ് റൈഡ് പോകുമ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഫോർട്ടി സിക്സ് റേഞ്ചിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ സിറ്റി റൈഡിൽ അതൊരു ഫോർട്ടി ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് അടുത്തത് ഹെഡ് ലാമ്പാണ് ഹെഡ് ലാമ്പിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ വളരെ ഹാപ്പി അല്ല ഇതിന് മുന്നേ യൂസ് ചെയ്ത ബൈക്ക് വെച്ച് കമ്പാരിസൺ ചെയ്യുകയല്ല പക്ഷേ അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹെഡ് ലാമ്പിന് വെളിച്ചം വളരെ കുറവാണ് ഞാൻ എക്സ്ട്രാ രണ്ട് എൽ ഇ ഡി ലൈറ്റ് ഫിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു കാരണം ഹൈ റേഞ്ച് മേഖലകളിൽ വളവൊക്കെ ഉള്ള റൂട്ടുകളിൽ പോകുമ്പോൾ ഹെഡ് ലാമ്പിൽ നിന്നുള്ള വെട്ടം വളരെ കുറവാണ് നമ്മൾ റേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ നല്ല പ്രകാശം തരികയുള്ളൂ ഡയറക്റ്റ് കണക്ഷൻ അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അതൊരു ഡ്രോബാക്ക് ആണെന്നിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് അതിൻ്റെ പേരിൽ മാത്രമേ എനിക്ക് രണ്ട് എൽ ഇ ഡി മേടിച്ചു വെക്കേണ്ടി വന്നു പക്ഷേ എൽ ഇ ഡി വെച്ചതുകൊണ്ട് നല്ലൊരു ലുക്ക് കിട്ടി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഹാപ്പിയാണ് പിന്നെയുള്ളത് ബ്രേക്കിംഗ് ആണ് ബ്രേക്കിങ്ങിലും ഞാൻ അത്ര ഹാപ്പി ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഹാപ്പി അല്ലായിരുന്നു പക്ഷേ അത് യൂസ്ഡ് ആയ പിന്നെ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും നിർത്തി നിർത്തി പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഡിസ്ക് ബ്രേക്ക് അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഡിസ്ക് ബ്രേക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറെ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ക്ലാസിക്കിലേക്കോ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡിലേക്കോ ഒക്കെ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം പക്ഷേ പ്രൈസ് കൂടും പക്ഷേ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി വെച്ച് ഡിസ്ക് ബ്രേക്ക് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ബ്രേക്കിംഗ് ഒരു ചെറിയൊരു പ്രശ്നമാണ് പിന്നെയുള്ള മീറ്ററിംഗ് ആണ് അതായത് ഡിജിറ്റൽ മീറ്ററിംഗ് അല്ല അനലോഗ് മീറ്ററിംഗ് ആണ് അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റേതായ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് റിസർവിൻ്റെ ബേസിൽ വേണം നമുക്ക് ഫ്യൂവൽ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം നമ്മളല്ല വേറെ ആരെങ്കിലും വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന സമയത്ത് റിസർവ് ല
ഒരു ചാട്ടമുണ്ട് ബൈക്കിന് എയർ പ്രഷറിൽ പോകുന്ന ആ സ്മൂത്ത്നെസ് നൈട്രജൻ ഫിൽ ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടില്ല പിന്നെയുള്ളത് സെൽഫ് സ്റ്റാർട്ട് ഇല്ല കിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ആണ് പക്ഷെ അതൊരു എനിക്ക് പ്രശ്നമായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല എനിക്ക് ഞാൻ ഹാപ്പിയാണ് അതിൽ കാരണം നോർമൽ ബൈക്കുകളൊക്കെ കിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് അടിക്കുന്ന പോലും പ്രയാസമില്ല സ്റ്റാൻഡേർഡ് കിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് അടിക്കാൻ കാരണം വളരെ സ്മൂത്താണ് എല്ലാവരും അഭിപ്രായം എനിക്ക് അറിയില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് വളരെ സ്മൂത്താണ് കിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നോർമൽ ഒരു ടച്ചിൽ തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ആകുന്നതാണ് അതിൽ ഞാൻ ഹാപ്പിയാണ് പിന്നെ അടുത്തത് സർവീസാണ് സർവീസ് സെൻറ്ററിലെ സർവീസിൽ ഞാൻ അത്ര ഹാപ്പി അല്ല ഞാൻ നാലഞ്ച് സർവീസുകൾ കഴിഞ്ഞതാണ് പക്ഷെ സർവീസ് സെൻറ്ററിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് വണ്ടിയുടെ എണ്ണം കൂടുതലാണോ എന്താണെന്ന് അറിയില്ല വളരെ കെയർലെസ് ആയിട്ടാണ് അവർ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം വണ്ടി സർവീസ് ചെയ്യാൻ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ കൊടുത്ത വണ്ടി അവർ വാഷ് ചെയ്ത് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ കൊടുത്തതിനെക്കാട്ടും കൂടുതൽ ചെളിയാണ് അവർ ടൂൾസൊക്കെ വെച്ച് വണ്ടിക്കകത്ത് തട്ടി പെയിൻറ്റ് പോയിട്ടുണ്ട് പല സ്ഥലത്തും സ്ക്രാച്ചസ് കാരണം നമ്മളെങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ വണ്ടിയെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ അത്രയ്ക്കും കെയർ കെയർ ആയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ അവർ ഭയങ്കര കെയർലെസ് ആയിട്ടാണ് ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത് ഇതെനിക്കുണ്ടായ അനുഭവമാണെന്ന് അറിയില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്ത ഇതാണ് ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം അവരോട് ചൂടാവുകയും ചെയ്തതാണ് കാരണം വണ്ടിയിലുള്ള പല പാർട്സുകൾ മിസ്സാകുന്നു ഡേറ്റ് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ക്യാപ്പ് അങ്ങനെയുള്ള അതൊക്കെ എനിക്ക് മിസ്സായി പോയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനിപ്പോൾ പുറത്താണ് സർവീസ് ചെയ്യാൻ കൊടുക്കാറ് ഞാൻ അതിൽ ഹാപ്പിയാണ് പുറത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ സർവീസ് സെൻറ്ററിൽ കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഏകദേശം പകുതി എമൗണ്ട് പോലും ആകുന്നില്ല ഓവറോൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റിയിൽ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഡിസൻറ്റവൈസ് ഹയർ മോഡൽസിൽ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡിൽ ക്ലാസിക്കലൊക്കെ ഓപ്ഷൻ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അത് യൂസ് ചെയ്ത് വളരെ ഹാപ്പി ആയിരിക്കും പിന്നെ ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം ബുള്ളറ്റ് എന്ന വികാരമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അതുള്ളവർക്ക് ബുള്ളറ്റ് ഒരു നല്ലൊരു അനുഭവമായിരിക്കും അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സൈഡിലുള്ള ബെല്ലേക്ക് നമുക്കുക മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ഷെയർ ചെയ്യുക അടുത്ത വീഡിയോസുമായി നമുക്ക് ഉടനെ തന്നെ കാണാം സൈനിങ് ഔട്